Có một tin vui cho nước Pháp là nước Pháp đã thương lượng thành công với Hội đồng châu Âu và hiện tại nước Pháp đang chờ đợi viện trợ thêm 7 triệu vaccine Pfizer sắp đến. Bonjour, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về kiến thức văn hóa, cũng như những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ở Pháp. Hôm nay, mình xin điểm tin nhanh qua 8 cái biện pháp mới nhất mà ông Thủ tướng Chính phủ là ông Jean Castex và ông Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Olivier Véran đã đưa ra ngày hôm qua tại Paris trong cuộc họp báo. Hiện tại, nước Pháp vừa trải qua 3 tuần phong tỏa sau cái lệnh phong tỏa lần thứ 3 đã được đưa ra. Và sau đây là 8 biện pháp mới nhất cho những tuần lễ sắp tới ở Pháp. Biện pháp thứ nhất, mở cửa trường học. Bắt đầu từ thứ hai sắp tới là ngày 26 tháng 4 năm 2021. Mở cửa trường học và học sinh và các thầy cô giáo sẽ quay trở lại trường. Mở cửa trường học ở đây chỉ dành cho mẫu giáo và cấp 1. Trường mẫu giáo và cấp 1 sẽ bắt đầu mở cửa ngay từ thứ hai tuần tới, tức là thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021. Biện pháp thứ hai là sẽ phát triển, đẩy mạnh áp dụng rộng rãi test bằng nước bọt cho các em học sinh cấp 1 Thì hiện tại chúng ta đã đạt được 250.000 test vào cuối tháng 3 vừa qua Mục tiêu của chính phủ đặt ra là đạt được 400.000 test trên một tuần cho các em cấp 2 và áp dụng ngay từ thứ hai sắp tới tức là thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 Mục tiêu là sẽ cố gắng đạt được 600.000 test vào giữa tháng 5 Biện pháp thứ ba là sẽ phát autotest bằng mũi cho tất cả những người làm trong ngành giáo dục ngay từ thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021 này dự định là 64 triệu autotest bằng mũi sẽ được phát cho tất cả các người hoạt động trong ngành giáo dục sau đó sẽ được phát cho các em học sinh cấp 3 ngay từ thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021. Biện pháp thứ tư, trường cấp 2, trường cấp 3 sẽ bắt đầu mở cửa ngay từ thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021. Bắt đầu là học tại nhà và sau đó dần dần tất cả sẽ quay lại trường. Biện pháp thứ năm tháo bỏ cái lệnh cấm di chuyển dần dần bắt đầu áp dụng ngay từ thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021 sắp đến. Dần dần các khu vực thương mại sẽ được mở cửa lại, những khu hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cũng sẽ được dần dần mở cửa lại. Cũng như các nhà hàng, quán bar cũng bắt đầu được dần dần mở cửa lại chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 Biện pháp thứ sáu là tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiêm phòng với mục tiêu là 20 triệu người sẽ được tiêm vào giữa tháng 5 và 30 triệu người được tiêm vào giữa tháng 6 Có một tin vui cho nước Pháp là nước Pháp đã thương lượng thành công với Hội đồng châu Âu và hiện tại nước Pháp đang chờ đợi viện trợ thêm 7 triệu vaccine Pfizer sắp đến có nghĩa là từ đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 6 nước Pháp sẽ được viện trợ thêm 7 triệu vaccine từ Hội đồng châu Âu Biện pháp thứ bảy tăng cường kiểm tra gắt giao biên giới nước Pháp bắt đầu áp dụng từ thứ bảy này là ngày 24 tháng 4 năm 2021 tức là những người đến từ những đất nước có nguy cơ lây lan cao như Brazil, Argentina, Chile, Nam Phi và Ấn Độ 
sẽ được kiểm tra gắt gao Họ phải làm test trước khi bay Và khi họ nhập vào nước Pháp cũng phải kiểm tra lại Và họ cũng bị cách ly trước khi được nhập vào Pháp Biện pháp cuối cùng, biện pháp thứ 8 Đó là tăng cường phát autotest Những bài test tự động cho những cái khu vực vùng miền Mà nhiều người dân còn bị hạn chế Ví dụ như những cái khu người lớn tuổi, những cái khu mà dành cho những người di dân sẽ tăng cường phát những bài test đó để giúp cho họ tự kiểm tra. Theo ông Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Olivier Véron thì từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đã có hơn 1,5 triệu test phát đi và trong những thời gian tới sẽ tiếp tục phát thêm 700.000 test nữa cho những khu vực dành cho những người dân mà có điều kiện khó khăn về cuộc sống. Vừa rồi là 8 biện pháp mới nhất được đưa ra của chính phủ Pháp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi. Nếu các bạn đã yêu thích cái sự chia sẻ này, thì hãy động viên Melissa bằng cách like, share và bình luận. Nếu các bạn còn có những câu hỏi, thì đừng ngần ngại đặt ra cho mình. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt. Oh, fine.